Kapag napadaan ka dito sa Sevilla Bridge sa pagitan ng Mandaluyong at Maynila, imposibleng hindi mo ito makikita. Dito sa ilog nakalutang ang lahat na yata ng klase ng basura na maiisip mo. Ito ang literal na ilog na basura. Sa gilid ng Sevilla Bridge, nakilala ko si Joel Pasaw. Mahigit dalawang pung taon ang nakatira sa gilid ng tulay. Nasaksihan daw niya kung paano lumala ng lumala ang pagdami ng basura dito. May araw yan, laki kito, marumi ang ilog. Lagi may basura. Maraming administrasyon ang lumal. Kanyang pa rin ilog niya. Kulay itim. Pero matatanda, ano raw, kulay, ano raw yan. Kapit ko yata siyang tubig nung araw. Paninis daw nung araw. Dito na rin daw kasi nagtatapo ng basura ang ilang residente sa lugar. Kasanay na, nakasanayan ko na eh. Araw-araw, ganyan. Pada labas ako, papasok, ganyan pa rin. Kasanay na rin ako. Parang nga hindi na uubos yung basura, may merong inaagos eh. Dang puntahan namin ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City, sinabi nilang hindi lang sa kanila nang gagaling ang mga basurang naitapon sa San Juan River dahil may iba pang mga syudad na dinadaluyan ang ilog. Hindi ho namin tinatanggi parte ang Mandaluyong nung ibang mga duming nang gagaling doon. Pero kung pag-aaralan po ang kahabaan ng San Juan River, halos kulang-kulang isang kilometro lang po ang nasasakupan ng Mandaluyong City sa San Juan River. Ang San Juan River dumadaloy sa apat na syudad sa Metro Manila. Kabilang na ang Mandaluyong City, San Juan City, Quezon City at Maynila. Nang baybayin namin ang ilog, may ilan di mga gusali na dito direktang nagtatapo ng dumi. Nitong Martes, ilang tauhan ng MMDA ang naabutan naming naglilinis sa ilog. Pero marami-rami pa ang kailangang linisin. Hindi nila natapos ngayong araw ang paglilinis sa ilog. Meron pong nilatag na programa doon para itrap yung mga floating waste accumulated along San Juan River. Doon po ang pinakamababang elevation na pwedeng maaari namin na hanguin ang mga basura na naiipon along San Juan River. Hindi nalalayo sa sitwasyon ng San Juan River ang Estero de Magdalena sa Santa Cruz, Maynila. Nangingitim na ang tubig. Halo-halo ang basura. Natakluban na ng mga lumulutang na basura ang tubig dito. Ito yung uh, isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito. Masaklap, pagkailangan nilang dumumi, umihi, dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero. Ito na yan, nandiyan pa nga, oh, naiwan sa ilalim ang mga dumi ng tao. Abinado ang ilang mga residente dito, tulad ni Aling Lydia, nakasama sila sa mga nagtatapo ng basura sa estero. Minsan po ang mga anak ko, mm -hmm. kasi naglalabas kami ng basura sa labas. Mm -hmm naka-plastic, hindi mm. naman ano, maiwasan ang mga anak ko na hindi mag-agis. Mm -hmm. So, diretso na sa estero yun? Oo, oh, diretso sa estero. Naaalala pa raw ni Aling Lydia kung gaano kalinis ang estero di Magdalena noong araw. Dati po kasi, tumatakba ang tubig niyan, malinaw na malinaw. Halos may mga dalag pa nga dyan at saka hito eh. Pag umuulan nga, may naliligo pa eh. Dumarating ba sa punto mas mabaho talaga yung amoy niyan? Pag napuno talaga siya ng anong amoy, sumisipo talaga ng amoy. Eh kasi dyan na rin yung kubeta eh. Naabutan kong naglilinis ang ilang tauhan ng MMDA. Bukod sa halo-halong basura, makapal na burak ang nakuha sa estero. Gano'ng kadaming basura na kukuha niyo rito araw-araw? Marami. Ang dami? Ang wala lang mga amoy, sanay na eh. Sanay na kayo sa amoy? Siyempre, lilinisin mo ngayon. Pagbalik nyo kinabukasan, madami na naman yan. Paulit-ulit lang. 
Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi, nandito sa esterong ito. Plastic, kahoy, minsan, ayan, dumi ng tao, nakabalot sa plastic. Mahalagang malinis ang mga basura sa mga estero at ilog. Kung mangyayari kasi ito, maayos na dadaloy ang tubig sa mga estero at ilog patungo sa karagatan. Pero kung barado ang mga daluyan ng tubig, hindi malayong umapaw ang tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Ang mga naipo na basura sa Estero de Magdalena, dito muna sa pumping station sa Vitas Tondo, pansamantalang itinatambak. Ang pagtatayo at pagpapagana ng pumping station ang isa sa mga paraan para malinis ang mga daluyan ng tubig, gaya ng narito sa Vitas Tondo sa Maynila. Ang papel ng pumping station ay siguruhin na hindi masyadong tataas yung level ng tubig sa ilog. Kasi kung hindi ma-pump out yung tubig papunta sa dagat, tataas yung level ng tubig sa ilog at dito na nagkakaroon ng pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Ang problema, maraming pagkakataon na nasisira yung mga pumping station dahil sa sobrang dami ng basura. Dito namin nakilala si Tatay Domingo. Apat na putlimang taon na siyang nagtratrabaho bilang taga-tanggal na mga bumabarang basura sa mga makina ng pumping station. Siya na ang pinakamatagal na trabahador dito. Para kay Tatay Domingo, hindi biro ang kanyang trabaho dahil bukod sa nakabilad sa araw, umaalingasaw na mga basura at burak ang kailangan niyang harapin at linisin araw-araw. Tagal niyo rin pinagtsagaan? Pinagtsagaan kayo lang. Lahat ng pamping, ganun ang ginagawa ko nung... Tagalinis talaga? Oo, sa ilalim. Mag-aaho ng putik, nagamitan namin ng ano, yung kinagano namin, inaakyat. Magkano yun? 459. Sa isang araw? Sa isang araw. Panawagan niya, sana'y matuto ang lahat kung saan dapat itapo ng basura. Ang tanong, iniisip nga ba natin kung saan napupunta ang bawat basurang itinatapon natin? Walang katapusang basura yan. Wala, hindi matatapos ang basura niyan. Ikaw lang mananawa sa trabaho hanggang malakas ka pa, sige. Pagka naghina, wala na. Sila nag-uumpisa na ng kalat. Kami naman tiga trabaho. Hindi naman dapat ganun gawin na itapon na lang yung isa ilog. Yan ang naman lila na ilagay sa isang lagayan para pagdating ng truck, doon na lang dapat nila tapon. Hindi dito sa ilog. Kaya kami, sige pa rin na trabaho dito. O, kung marunong sila, tulungan naman nila kami. Dahil sa gawa ng tao, eh, hindi tama eh. Yan, sa sakripisyo, si sila, gobyerno. Sino si yan? Sarili natin, sa sarili natin. O, siyempre, naapektuan tayo. Ang mga naipong basura sa San Juan River, Estero de Magdalena at sa Vitas Pumping Station. Idinerecho naman sa mga sanitary landfill. Ang isa ay sa Nabotas, ang isa naman ay nasa Rodriguez Rizal. Pero maging ang mga sanitary landfill, may problema rin. Nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat ay hinihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at ang mga maaring iresiklo sa kabahayan at barangay pa lamang. Bago pa man makarating sa mga landfill, pero malayo ito sa katotohanan. So yung pinaka-problem natin um, sa solid waste management, especially dito sa Philippines, no, ay yung implementation of segregation at source. Doon kasi nag-uumpisa yung lahat. So after ng consumption ng mga communities natin at yung mga industries natin, ilalabas nila yung waste kapag hindi ito na-segregate na maayos, may tendency na uh, mixed waste yung collection at dadalhin ito sa sanitary landfill. At uh, kung hindi maayos yung management ng waste, ang mangyayari ay mabilis mapupuno yung landfill at uh, may tendency rin na kapag ka mabilis mapuno yung landfill, yung ibang tao magtatapon na lang sa mga water waste natin. Sa sulat na ipinadala sa amin ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nakakasakop sa Estero de Magdalena, sinabi nilang ang suliraning kinakaharap nila sa kasalukuyan ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao at maling pagdidispose ng basura. Gayunman, gumagawa naman daw sila ng aksyon katulong ng Pasig River Rehabilitation Commission, MMDA, NHA at BPWH para malinis ang mga estero.